i mnogo diskutabilnih stvari, počeš od toga da su blizu 42 sekunde specijalne službe i snajperisti posmatrali toga nesretnika koji je rešio da puca na Donalda Trumpa. Na strane on je pucao sa 150 metara, a imajući vidu kogod od nas je bio u vojsci, on zna da snajperska puška je u principu najefikasnija 1500 do 2000 metara. Trenutno predsjednika Bajdena podržava BlackRock, a da Donalda Trumpa podržava kompanija koja je osnovala BlackRock. Dobar dan, poštovani gledalci, veliko vam hvala što pratite novu emisiju na kanalu. Profesor dr. Duško Kuzović, arhitekta, građanski aktivista i član pokreta MOBA je ponovo moj i vaš gost danas. Gospodine Kuzoviću, hvala vam što ste pristali da gostujete ponovo. Hvala na pozivu i bolje vas našao. Pa evo da kažemo je neko vandredno oključenje oko svih ovih događaja vezano oko Donalda Trumpa. Kako vidite celu situaciju? Iskreno da vam kažem, toliko ima kontradiktornih informacija da bi najradije se ne mešao u to. Čini mi se da su to neke njihove unutrašnje političke igre o kojima mi malo znamo i tako da je malo i nepristojno da bilo šta govorimo, pa čak i malo da govorimo. Gledao sam malo čas jednu zanimljivu rusku emisiju koja je analizirala mnogo stvari koje su se dešavale oko tog atentata i mnogo diskutabilnih stvari, počeš od toga da su blizu 42 sekunde specijalne službe i snajperisti posmatrali toga nesretnika koji je rešio da puca na Donalda Trumpa i da su začekali da ispali hitac, a potom da tek onda reaguju. To je prva i osnovna diskutabilna stvar. S druge strane, on je pucao sa 150 metara a imajući vidu kogod od nas je bio u vojsci, on zna da snajperska puška je u principu najefikasnija 1500 do 2000 metara. Imaju bolje snajperske puške i treninani ljudi koji mogu i na većoj daljini, ali tih 150 metara je udaljenost i takođe jedno veliko pitanje kako se dozvoli da se to desi. Treća stvar je čovjek je pucao sa krova koji je mogo da se vidi sa drona, koji je mogo da se vidi sa drugih višnjih krovova, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, moje mišljenje je da je to neka njihova unutrašnja kalkulacija i unutrašnji pokušaj rješavanja stvari. Zanimljiva, objektivno, da budemo iskreni, situacija je veoma baš zanimljiva. Zato što da je atentator uspeo, Trumpovi se završila politička karijera, a ako ne uspe atentator, Završava se život atentatoru, a Trumpu se praktično osigurava izborna pobjeda. I najnovije istraživanje govore da je on praktično blizu 70% postvorenja svih potrebnih predradnji i ciljeva da bi mogao da to ponovi mandat, dok je Biden praktično su izgledi pali na 17%. Međutim, za naše gledalce ja bih htio da pomenem da je malo te nejavno tajna da s trenutnog predsjednika Bajdena podržava BlackRock, a da Donalda Trumpa podržava kompanija koja je osnovala BlackRock. Tako da, malo tu treba biti, kako bi rekli, rezervisan i pitati se šta mi od svega toga imamo. Ja bih rekao nekoliko stvari. Aleksandar Vučić ima novu pokrivalicu, novo zanajavanje naroda, imate dve uspjeće stvari, glavne mantre koje se temutno koriste da bi se pasivizirao narod. Jedna je da dođe Donald Trump i sve će se promeniti, a druga je da Rusi dođe na Dunat. To su dve glavne gluposti sa kojima se zamajava narod i odlaže se, pasivizira i odlaže se bilo kakva reakcija. To je, ja bih prvo pitao građane u Srbije, samo nekoliko je to pitanje. Da li će, kada dođe Donald Trump na vlast, smeniti režim koji se trenutno nalazi u Srbiji. Neće. Dva. Da li će Donald Trump promeniti državnu politiku Sjedinjene država, imajući vidu da su Sjedinjene države kao jedan ogroman nosač aviona, tako da on praktično mora kilometrinu napred da planira promenu putanje, 
što je praktično nemoguće. Oni su već isplanirali kuda se kreće država u naredni deset godina, a kamo li za jedan predsjednički mandat. Dalje, da li će povući onaj brisalski, vašingtonski sporezum na Hoklici i tražiti od nas da odpriznamo taj jedan ružan čin premeštanja ambasade iz Telavila u Jerusalim, neće, tako dalje, tako dalje. Tako da, o svemu tome što se tiče Donalda Trumpa, je to jedna fantastična senzacija koja je sasvim slučajno se desila za vikend, kada radi, kada ljudi imaju nisu na poslu, tako da mogu da budu fantastično angažovani oko toga, uspaljeni oko toga i da ne razmišljaju da u ovom trenutku je ta prosječna plata u Srbiji laž, da je medijalna plata laž, da u Srbiji ima bolesno mnogo milijardera i milijardera, da svako onaj koji podržava režim može da dobije posao i da preživi, ako ga malo više podržava može da bude bogat, ako ga mnogo podržava može da bude super bogat, A svako ko ne želi da se bavi politikom ili je protiv ovakvog uvođenja države, taj je osuđen na smrti vlak, ne samo on, nego kompletno njegovo. To su glavne karakteristike sadašnje vlasti i ja se nadam da će Donald Trump doći i reći Aleksandru Vučiću, Aleksandru Vučiću, ti sa svojom svitom, odlazi odatle, Christopher Hill, to što si radio sram te bilo, izvini se srpskom narodu, povačimo te i bacamo te u Guantanamo na do kraja života, tako je to molim Donald Trumpa kad dođe na vlast, ako dođe da to uradi. Ako to ne uradi, znači sve ovo bilo zamajavanje. Pa složit ćete se i sa mnom, na primer, i da nije bio ovaj pokušaj atentata, opet bi taj Donald Trump kakav je takav je, pobedio ovog Bajdina koga su već, da kažemo, provalili svi tamo u Americi i znate kakve ima izjave i da je zaboravan i ostalo, pa eto, čisto sumnjam, da bi se bilo šta promenilo u tom kontekstu i bez tog atentata, znači ishod bi bio isti. Pa u principu ja nisam siguran da država koja bira dva predsjednika između osobe koje su tih godina, bez obzira ja njima želim da žive kao metu zalemna, ja znam po sebi da su moje sposobnosti sada mnogo manje nego pre 10 ili 20 godina, a mogu misliti šta će biti za 20. Tako da ljudi trebaju da znaju da i sa Amerikom nešto mnogo nije u redu, ne dobro, nego mnogo nije u redu i najbolji signal za to su ne samo ponašanje Kristofera Hila i američke ambasade u Srbiji, zatim pretjerano nešanje britanske ambasade u politički život u Srbiji, već i ta trka između dva prilično stara čoveka sa prilično ograničenim sposobnostima, svaki na svoj način. Tako da bi trebali da Amerika, ja se nadam da će postati, može postati ponovo velika, kako kaže Donald Trump, ako uspe da nađe u sebi snage, da dovede nove ljude i da promeni politiku, da skine ovu bolesnu politiku koja se trenutno vodi, koja širom sveta samo i pravi neprijatelje i da krene putem koji je nekada krenuo. Nama je u interesu da postoji i Amerika i Rusija, Mi smo u lošoj situaciji kad god je jedan monocentričan sistem u svetu, nama odgovara da budemo između dve velike sile, nešto između i da u tom prostoru koristimo prednosti jedne i druge strane i našeg slovenskog porekla, koje nikad ne trebamo da zaboravimo, ali takođe i jednog dugog perioda, približu sto godina, vlada koje su u potpunosti pro-britanske i pro-zapadne, odnosno mi smo objektivni jedna kolonija Velike Britanije još od majskog prerota 900 i koja druge godine. Ne mogu da se sjetim iskreno, ali vi mi recite, kada je bio Donald Trump na vlasti, kako se je ponašao američki ambasador ovde i ko je bio uopšte, ne mogu da se setim iskreno i da li možete napraviti paralelu između tog ambasadora koga je Trump postavio i ovog sad koga je Biden postavio, gospodina Christophera Hilla, da. Ne mogu da se setim imena tog ambasadora, lik mi je pred očima, ali ne mogu da se setim imena, imam fototipsko panče, ali jedina prednost je Donalda Trumpa koji kad je bio na vlasti da su na sjedinjene države ostavile na nije. Znači nisu od nas ništa tražile i možda je u tom trenutku bio to 
maksimum koji je on mogao da ostvari za nas, ako je uopšte bilo šta ostvarivo, imajući vidu ko smo, šta smo i koliko smo u knockdownu. Mi smo nekada bili veliki narod, velika država, ozbiljan svetski igrač, međutim, zahvaljujući lošim momcima i negativnom selekciji, mi smo postali najobični treš, četvrta država od pozadnje po bogatstvu, po siromaštvu, četvrta sve država po siromaštvu u Evropi i to sasvim dovoljno govori ne samo o tome koliko su nas gazili, već i o tome da i mi nismo baš se ponašali sasvim dostojno u ovoj celoj situaciji. U tome bih napravio jednu paralelu da se sad sa Svjedinom država prebacimo na istok, u Mosku, na kanal Slovijev, gde je Novi dan lepo isprezivao sve nas, optužujući nas, sve za postupke koje je radila klika oko kvisliški režim Aleksandra Vučića. Naime, konkretno govori se o tih 800 miliona dolara eura oružja koje je Srbija proizvela i isporučila da bi se ubijala ruska deca, što na frontu, što u pozadini, kao civili. I to je po meni jedan od najozbiljnijih udara na odnose između Srba i Rusa, taj čin. Mi znamo svi da je preko 85% naroda u Srbiji proruski, da je čak i njih 15% koji ostajemo da više od pola ima jedino koliko, neki 7-8% ima verziju prema Rusi, dok je ostalih do 15% neutralnog odnosa. To znači da tih 85% može čak da bude mnogo više, ali i Britancima i Sjedinim državama odgovara da mi uđemo u konfrontaciju sa Rusijom. Najbolji način da se uđe u konfrontaciju sa Rusijom je upravo ovo što radi Aleksandar Vučić, da isporučuje moruđe ruskim neprijateljima sa kojim će da se ubijaju ruska deca, što na frontu, što u pozadnju. Tako da Solovjev je istina, otužio sve nas, ali nemojte misliti da, s obzirom da prilično dobro poznajem celu tu priču i autore, nemojte misliti da su ti ljudi namerno nas otužili, da oni ne znaju, ne umeju da diferenciraju šta radi vlast, a šta radi, šta misle i narod. Ja bih ljude zamolio da tu kritiku shvate na jedan pozitivan način i da kažu jednostavno da ih je neko prodrmao i da ih je obtužio za nešto što nisu uradili, da taj koji ih je obtužio zna da to narod srpski nije uradio i nije vodno uradio, ali je to bilo u nameri da se ljudi probude ako je to moguće. Znači, oni dobro znaju šta je Aleksandar Vučić, ko je Aleksandar Vučić, dobro znaju šta misli, već 85% i više srpskog naroda, čak oni mnogo bolje znaju nego što smo mi informi sami o tome, ali jednostavno to je bio pokušaj da se ljudi prodrmaju i da se cijela ta stvarnost promeni i da se ljudi aktiviraju. Naravno, Rusi su napravili niz greški, jedna od greški je davanje ordena Aleksandru Vučiću. Naravno, oni su to rekli da orden ne mora da bude samo za zasluge, već da bude obaveza koju će morati taj nosilac da ispuni. Međutim, on nije to ispunio, tako da ja pozivam rusku administraciju da jednostavno mu oduzme taj orden i da se razmisle oko toga da li je uopšte vredno reskirati i dodeljivati nekom orden za zasluge koje nije počinja ili koje će možda počiniti u budućnosti. Osjećamo se one gluposti kad su Nobelovu nagradu za mir, da li Barak u Obami, a nakon toga je taj čovjek je prevrnao pola sveta i pobio preko pola miliona ljudi samo direktno na oružanju koliko je ljudi umrlo od vladi stresa i svega ostalog, to će sam Bog znati i reći će mu kad dođe Bogu na istinu. Ali to bi otprilike po meni bila prva stvar, druga stvar je pozivam Rusku administraciju da smeni Ruskog ambasadora u Srbiji, taj čovjek ne doprinosi ničemu, ne doprinosi čak ni odnosima između Srbije i Rusije, jer ako vidite da 85% ljudi koji su za Rusiju, i preko 60% ljudi koji više ne žele da učestvuju na izborima, odnosno bojkotuju ovaj politički sistem, vide da ruska vlast, ruski ambasador podržava takav režim, onda se oni pitaju, pa dobro bre, šta je to što to radite ljudi? Da, 
E, to, što, šta, to ljudi moraju da razmisle o tome, oni koji se nalaze u Moskvi, naročito ministarstvo jednostavnog poslova, vreme je za radikalne promjene, vreme je da Srbi pomognete i uzvratite više od 30 godina patnje koje je trenutno izložena Srbija, kao neka e, udaljena osmatračnica ili kula zaštitnica Rusije, na kraju kreva to nije moja pesnička vizija, to je rekla ovaj, Elena Guskova, to treba otvoreno reći, prema tome vreme je da nam pomognete, da nam pružite ruke, mi smo pod strašnom okupacijom, mi ne tražimo da vi se borite za nas, daleko bilo, mi, mi naše majke ne bi slave svoju decu u Rusiji, a mi, mi ne tražimo da ruske majke šaju svoju decu u Srbiji, ali bit će za početak dovoljno da urade dve stvari, da prekinu sa podrškom postojećem kvisliškom režimu i da nam da se ne mešaju. Ako već ne mogu da nam pomogu, da se ne mešaju u procese koji se dešavaju se. Ako mogu malo da razgrnu te utice kao što su britanski, američki, nemački, mi bismo bili zahvalni, ali bez njih to možemo da, što bi rekli, ovaj, savremeni Srbi hendujemo, pošto mi nemamo reč za upravljanje. Pa složite se sa mnom, gospodine Kuzoviću, nekako mi se čini da američki ambasador ovde ima mnogo, mnogo, mnogo veći uticaj u odnosu na ruskog ambasadora, čak više bih rekao da on nema nikakav uticaj od u Srbiji. Ruski ambasador se svesno povukao iz nekog razloga, iz cele te priče i prepustio teren američkom ambasadoru koji, kao i po običaju, 90. godina, mi da se dobro sećamo, koji imamo mnogo ovako bilju kosu ovaj, u odnosu na vas, Uh, mi da se dobro sećamo sa Kosova i tih ne, stravičnih 90. godina, ništa on nije promenio narav, ne, ništa on nije promenio ni politiku, čak je on istreniran da vodi ovakvu politiku kako vodi, jer ja nisam vidio neki njegov ispad iz postojećeg, iz tog koloseka koji je već zacrtao 90. godina, tako da američki ambasador je pretjerao. Da je normalna zemlja, on, bi, on je trebao već posle ono, one mešanja unutrašnje stvari oko gej parade pre godine više dana, on je trebao da bude pozvan i da mu se da 24 sata da napusti zemlju, pa makar on bio i ambasador Sjedinog država, ali treba uvek govoriti da je nama mnogo važnije da imamo dobre odnose sa Sjedinim narodima Sjedinog država, nego što je to bitno i važno američkoj administraciji. Na tome, Građani Srbije i građani Sjedinjih država su vekovima gradili svoje odnose, tamo žive milioni Srba, e, to treba poštovati. I iz toga pozivam američkog ambasadora da vodi računa o tome, da ne pretvara tu e, zaostavštinu koju su stvarile generacije i milioni ljudi u sitne političke pojene koje generalno samo promovišu njega, e, promovišu e, kosovsku terorističku organizaciju i ponekada promoviš u britanski interes koji je ovdje već decenijama prepoznat kao, kao veoma šteta. Znači to je bi američki ambasador prvo trebao da povede računa. Druga stvar je, on mora da zna da je ovo Evropa, ma koliko oni nama govorili da ćemo mi biti Evropa kad smo u Evropskoj uniji, mi smo hiljadama godina Evropa i mnoge stvari Evropa ta je naučila od nas, a ne mi od njih, to ko hoće da malo ozbiljnije čita istoriju i ko, ko ne drži ko na ramenima drži glavu, a ne televizor, on to, on to zna, tako da izvinjamo se što to govorim, e, ali u svakom slučaju američki ambasador mora da vodi računa, on je Evropa, onda nema i e, sasvim drugačija politika se vodi, na drugačiji način, subtilnije, finije, gospostrenije, obrazovanije, taktičnije, a ne kao slonu staklonskoj radnji ili kao neki revolveraš. On treba da zna da mi isto tako imamo e, i kod kuće opasače sa revolverima, isto tako imamo ovaj, i šešire, imamo isto tako i mamuze i konje, i spremni smo na, na obračune kod okru korala, ali jednostavno iz poštovanja prema svim onim stvarima koje je američki narod učinio za srpski narod, mi to prolongiramo. A Ambasador Hill se opasno igra na samoj granici stipljenja i na samoj granici tolerancije srpskog naroda. Stoga pozivamo američku ambasadu američku administraciju da povuče ambasadora Pila iz Srbije i dovede nekog pristojnog, civilizovanog e, i obrazovanog diplomata. A da vas pitam šta da radimo recimo po pitanju vojnih vežbi, jer mi imamo vojne vežbe i sa Ruskom federacijom, imamo i sa NATO paktom, 
odnosno konkretno najviše koliko sam uspio da vidim sa nacionalnom gardom Ohaja, je li tako? Pa kako je to, na primjer, da država Srbija šta da radi po tom pitanju? Da li bi trebalo da imaju vežbe i sa jednima i sa drugima? Pa ako hoćemo da sačuvamo glavu u ovom trenutku, za nas je najbolje da budemo neutralni. Ako hoćemo da smanjimo štete od ovog svjetskog rata koji se već vodi u početak, ali jeste rat, mi moramo da budemo neutralni. Neutralni znači da imamo dobre odnose i sa istokom i sa zapadom. To znači, ako već moramo da nešto ko vrag i vežbamo, da vežbamo i sa jednima i sa drugima. U ravnoj meri i jednako. Ali ja mislim da je ta priča oko, kako bi rekli, ravnopravnosti, ne znam, neutralnosti, žvaka kojom se uspavljuje onih 85% populacije koja je prorusko u Srbiji. I na taj način se kaže, pa eto, imamo i mi imamo vežbu, evo pogledajte, gdje ti ona vežba, koliko ima jedna, reci tri, sa ruskom vojskom, a koliko imamo, taj evo imamo i sa američkom, tri, nije šefe tri, nego trideset i tri, reci tri. To vam je prilike politika Aleksandra Vučića, jer on je naučen i dozvoljeno mu je da nekažnjeno laže, da nekažnjeno falsifikuje dokumente, da nekažnjeno krivo otvori istinu, da nekažnjeno izađe pred milijonski auditorijom i laže, a da ne podsredeni. Dobro, on jeste sad od svih tih laži i malo ima zdravstvenih problema, ja ga razumem, toliko zla protoriti kroz sebe, kroz svoju dušu, ako ima li kroz razum i kroz jezik je veoma opasno, na kraju krajeva je da sam sebe ne zaraziš, tako da u tome stoji cela kvaka. Moje mišljenje je da mi moramo da vodimo računa da nas ne pretvore u novu Ukrajinu, a to se upravo radi, Mnogi će reći, aha, pa ne može oni, mi imamo 85% ljudi koji su za Srbiju. A ja vas pitam, ako su uspjeli da pretvore Ukrajinu u alat agresije na Rusiju, koliko je tamo bilo Rusa, koliko ima Rusa u Srbiji? Druga pitanja je kao mi smo mudri. Ko je mudri? Mislim, mi da smo mudri, mi bi najurili ovu kvislinsku vlast odavno, a ne bi smo za srebrnjake dronje i džinđuve prodavali svoju krvovostočenu domu. Prema tome, naš interes je da ne dozvolimo da postanemo Ukrajina, naš interes je da ne dozvolimo da nas zatvore u logor, a iz koga će prvo pustiti one koji imaju pare, znači platit će im da bi izašli, a one sve ostale koji ostanu tu, u talasima će kupiti i slati na front kako bi se zaustavio taj, bar na dan, taj ruski žrvanj, ruski valjak koji ide polako i približava se da će u Londonu, Parizu, Briselu i Berlinu. To je interes Zapada, jeste da nas konfrontira sa Rusijom. Najbolji način je to da nas uvuku u rad sa Rusima. Najbolji način za to je da što više majki, očeva, braće se stara, sinova i čerki zakukaju. Tako da oni i njih uopšte nije briga što ovdje nema vojne obuke, nema ništa. Prosječan vek, da napravimo paralelu, prosječan životni vek vojnika na Ukrajinskom frontu je 2,3 dana. Znači njih uopšte nije briga koliko će ti ljudi da žive na frontu, bitno je da se pošelju, da stradaju, da ostane neko ko će da žali za tom žrtvom i koji će u budućnosti da mrzi Rusiju. To je koncepcija Zapada i mene čudi zašto je to Rusi ne vode mač kao Aleksandar Makedonski i rešavaju taj gordi je čvor onako kako već decenijama je sugerisala vojna strategija i vojni štama Rusi. Da vas pitam oko te politike neutralnosti, da li smatrate da svano zaista treba da budemo vojno neutralna sila ili trebalo da se odredimo, da li za NATO pakt, da li za Rusiju ili Kinu, kako god? Pa evidentno je da da u ovom trenutku NATO baktovi baš ne ide tako dobro. Bez obzira na sve priče i na sve kuraži, ja mislim da su oni čak postavili žrtva svoje propagande. Sa druge strane, život dolazi sa istoka, jer to pokazuje stanje na frontu, i budućnost za pregovaračkim stolom, kada se bude razgovaralo o miru, na kraju ovoga velikog rata će biti i nož i pogače najverovatnije u rukama istočnih zemalja. Da li će to biti Rusija, Belorusija, Kina, Indija ili samo slovenski narodi, to će se još videti. A sa druge strane mi ne trebamo da zaboravimo da smo mi 
slovenski narod, da pripadamo korpusu slovenskih naroda, da delimo sa njima istu genetiku, iste navike, iste greške pravimo, iste gluposti pravimo, iste podvige u sličnim oblastima pravimo, tako da mi u principu pripadamo njima. Mi ne možemo da se u ovom trenutku ni na kakav način pridružimo kolektivnom zapadu, mi ne možemo da prihvatimo ideologiju LGBT, mi ti možemo da prihvatimo svo to frenetično i bolesno fragmentiranje društva, mi ne možemo da prihvatimo na kraju krema i tu vrstu porodice koju ono koji oni daju, znači za nas je neprihvatljiva porodica roditelj 1 i roditelj 2, za nas su neprihvatljive, to su stvari gdje mi moramo shvatiti da su to sve oružje socijalnog profila koje se ubacuje u društvo i koje fragmentira društvo do nivoa pojedinca. Znači mi u ovom trenutku, bez obzira uz dužno poštovanje i Leonardu i Michelangelo i Isaku Newtonu i ne znam... Boru i ne znam, Strindbergu ili Mozartu ili Bahu, otiđite kud hoćete, Renoaru, šta god vas otičeli, šta god vam padne na pamet, mi jednostavno u ovom trenutku, zbog toga što je njihovo rukovodstvo iz nekog razloga poludelo, mislim da se zna zašto, mi ne možemo da se identifikujemo i priključimo zajednici naroda koji okuplja NATO pakt. Ja ne vidim naš interes da mi napadnemo na Rusiju, ne vidim naš interes da budemo topovsko meso za potrebe krupnog kapitala kolektivnog zapada, ne vidim razlog da mi ginemo da bismo popravljali greške koju je vlast i krupni kapital kolektivnog zapada decenijama pravio i sad te greške jedino možda oni veruju mogu da se reše rad. Kolektivni zapad je po mojom mišljenju pred kapitulacijom, kako će se ta kapitulacija desiti sa manje ili više žrtova, zavisi od njih, ali u svakom slučaju nisu trebali da čačkaju Ruse. Rusi najbolje, kao i mi, najbolje propadaju kad su u miru, a najopasniji su kad su u ratu. Zato Zapad nas i napada mirom, a ne ratom. Zato smo mi izgubili tako malo za vreme onoga bombardovanja i ratova i sankcija i zato smo toliko strašno propali, erodirali za vreme ovih 24 godine takozvanog mira, ali naš narod mora da zna da Zapad nikada ne prestaje sa ratom, da Zapad nije li je nastavak rata samo drugim svestima. Gospodine Kuzoviću, eto, videli ste možda ovih prethodnih dana pritisci od strane režima na KTV televiziju, pa kako komentarišate ceo taj slučaj? Pa ja sam, na primjer, primetio da na TikToku i na tim nekim portalima koje ne može da kontroliše vlast u Srbiji, na način kako je navika, na primjer, na Facebooku i do skora na Twitteru, da ima dosta klipova koji prelaze čak i milijanski tiraž. Ja se izvinjavam što pominjem sebe, jedan od klipova koji je moj gostovanje u emisiji na KTV-u je samo na Instagramu prešao milijan pregleda. Na TikToku nisam ni više ni provjeravao kad se to resilo. Tako da, mislim da je režim shvatio da tu postoji neka igra, neka opasnost i oni vole po pravilu, kao što vole da dobije izbore ne samo u opštini, već i u svakoj mesnoj zajednici. Tako isto svaku rupicu koja može da se pretvori u neki ozbiljni kanal i da sruši tu njihovu branu, branu iluzija. Oni pravovremeno napadaju. Izjava srđena škola, ja se čuo, svaki dan se čujemo tada redovno, jer smatram da kao prijatelj i kao neko ko je saborac u svemu tome, trebam da znam u kakvom je stanje, jer nije prijatno biti pod pritiskom, živio sam na nekoliko puta i to je stvarno jako težno ti obritan život. Mislim da je njegova izjava potpuno izvođena iz konteksta. 15 dana je ona stajala u javnosti, vibrirala u javnosti, onda je neko odlučio se da priseče, da je zloupotrebi, da je pogrešno protumači, preciznije rečeno, i da je nakon toga okrenut protiv KTV-a. Cilj je u stvari da se suspenduje profil KTV-a, postojene KTV-a u Agenciji za prirodne registre, na taj način bi bili isključeni sa kabla, što bi onda njih pretvorilo u jedan YouTube kanal, kao što je EQTV, 
Ovaj, to je jedna stvar, ali ono što ja bih volio na moje sunarodnike da zamolim da pogledaju, a to je pogledajte licemerje e, i pogan koji su radile e, većina medijskih kuća u, u vezi toga. E, samo uzmite i provjerite ko je stao na stranu Srđana Škora, Njegovo, znači da bez, on nije ništa rekao od onoga što, zašto je otružen, znači to vam je ono e, vidiš, gledaš, a ne vidiš, slušaš, a ne čuješ. Evo, prilike, tako su oni pokušali da ugrede građane Srbije. Znači, pogledajte, samo napravite kla, na dve grupice, jedna grupica koja je podržala te, tu mantru u tome da je srđen škoro prijetio nekome, i onoj grupicu medija koja je rekla da nije. Koliko intelektualaca se izjasnilo, koliko nije, koliko javnih ručnosti se izjasnilo, koliko nije, vidjet ćete da je to, da je ovo nije, neće, i odbija da poveruje manje od 5%. To je sramota. To govori koliko je naše društvo erodiralo. Tako da ja eto, pozivam javne radnike, oni bar koji zauzimaju javni prostor, da se malo više posvete javnom interesu, a ne ličnom interesu. Mada moram da iskreno da kažem da je većina njih mrtva kao, kao javne ličnosti, znači ne fizički kao javne ličnosti. A sva onoga trenutka kad vi u sebi ugasite humanost, i kad e, odbijete da iskoristite polugu javnosti koju, vam je, koju imate i koju vam je javnost dala jer vam je verovala i e, poverila vam je e, veru, ovaj, e, vi onoga trenutka i prestajete da postoji. Tako da ti ljudi samo zauzimaju mesta univerzitetskih profesora, e, akademika, radnika u institutima, glumaca, pes, pesnika, pevača, muzičara, slikara, vajara e, i svih pisaca i svih ostalih e, profesija. Znači, ako čutiš, ako ne učestvuješ u javnom životu, ako ne uzimaš u zaštitu e, one koji su napadnuti bez razloga ili one koji ne mogu da se branim, pa jesi li ti uopšte javna ličnost? Ja mislim da nisi i bilo bi pošteno da se skloniš. To je mnogo bolje nego da te narod skloni, jer narod ne zna za termin skloniti. Narod u ovom trenutku samo zna za termin da najuriti. Da, gospodine Kuzoviću, problem je kod gospodina Škora, a to je kod mene isto rekao u intervju, što je njemu nažalost zabranjen pristup mainstream medijima, čini mi se od 2017-16. godine, tako da je njemu što se toga tiče jako teška situacija. Pa da vam kažem, u ovoj zemlji nema slobode govora. I e, pozivam sugrađane da ne veruju u tu priču kako je, ne znam, e, RTS, Pinky Happy, režimski, a N1 i Nova su za Boga e, opozicioni, to nema veze. Svi oni rade za isto gazdu, imaju istu mantru. To vam je otprilike ovako. E, znači, e, oni se razlikuju samo u 5 do 10% ovaj, e, kako bi rekli, materijala. Sve ostalo je njima isto. S tim što e, RTS i ova, ova takozvana režimska grupa medija puca na jedan deo gledališća, a e, ovaj N1, Nova S i danas pucaju na sasvim drugi deo gledališća. I to vam je to. Nema tu puno neke filozofije, nema slobodnih medija, niti je okupator spreman da dozvoli da se u, u, na medijskoj sceni pojavi neki medij koji ima nacionalnu frekvenciju ili nacionalni domet, a da ne bude pod njihovom kontrolom. Znači, ta priča o slobodi štampe, o slobodi govora je iluzija e, i ako smatrate da vam je to u redu, onda vi čutite, a ako smatrate da nije u redu, onda bar recite svom komši, ne morate izaći u javnost, nego recite svoj komši kad pijete kafu s nekim drugom na trgu u Užicu, na primjer, ili kad odete na Zlatibor, e, pa se divite onim e, predivnim planinskim pejzažima sa zgradama od P plus 8, P plus 10, P plus 12, kao tradicionalnoj srpskoj arhitekturi, ili da, vi u stvari onda recite, pa vi u ovoj Srbiji nema ni slobode govora, ni slobode medija. Eto, to će biti dovoljno za početak, da jednostavno krenete da širite to, taj plamen. I s druge strane, zahtevajte, tražite, gde god možete, pomenite, ako imate hrabrosti, recite javno da treba da postoji sloboda govora. Zašto vam to govorim? E, a videli ste na primjer kako su se odnosili mediji prema Donaldu Trumpu ja mislim da sam na mom Twitter nalogu podelio e, izjavu e, Daniela 
zaboravio sam njegovo prezime, koji je u novembru prošle godine rekao za Donalda Trumpa da on mora biti eliminisan. To je možda poetično rečeno, a možda i nije, ali oni, ako imaju hrabrosti da javno u medijima, na vestima, kažu za Donalda Trumpa da treba bude eliminisan, možete misliti šta sve govore za moju malenko, za Davora Kalajžića, za sve članove MOBE, za Srđana Škora, za Parovića, za Šarovića i za još par ljudi koji su ostali kao protivnici ove okupacije. Ne režima, nego ne samo režima, već i okupacije. Prema tome, mi svaki dan nosimo glavu u torbi, trpimo strašne udarce, to treba ljudi da znaju. Izvinjavam se što je to kažem, jer obično ljudi vole da mi radimo ono što oni žele, da govorimo što oni žele, da se borimo na način kako oni smatraju da treba, u slučaju da ne uspemo da snosimo odgovornost, a u slučaju da uspemo da im predamo sve zasluge i da ih zamolimo za nove instrukcije. Naravno, u svemu tome da je naša glava na kocki, a ne njihova, Tako da to je jedan bolesna sistem koji je razvijen od strane političara u Srbiji, baš zato da bi narod bio pasiviziran. Ako primetite, da se vratimo korak nazad, sećate se onih političara koji kažu samo ti mene glasaj i nema ništa da brineš. Sve ću ja za tebe da radim. I to sad došlo je na naplatu. Sve ću ja za tebe da radim, ode krajina. Sve ću ja za tebe da radim, Ode Slavonija, sve ću ja za tebe da radim, ode Sarajevo, sve ću ja za tebe da radim, ode Hercegovina, sve ću ja za tebe da radim, nemoj da se brineš, ode Kosovo, ja sam patriota, ja sam rodoljub, ja sam ovo, ja sam ono, ode Rio Tinto i 350 kvadratnih kilometara Srbije i to na najnezgodnijim mestima. Prema tome, ne dozvoljavajte više nikome da detaširate vaša građanska prava, Ne dozvoljavajte da budete stidljivi, ne dozvoljavajte da ćutite na sve to i krenite da se borite ako ništa sami za sebe. Ne verujte više nikove pa ni meni, sve ovo što govorim proveravajte i krenite u borbu jer je jedini način da se spasemo iz ove situacije borba. Da, gospodine Kuzović, eto znamo kakva je ta medijska slika u našoj zemlji. A da vas pitam, da li je takvo stanje zaista na zapadu što se tiče kontrole medija kao kod nas ili ima tu nekih razlika, recimo da postoji zaista sloboda medija, sloboda štampi i ostalo? Pa, na zapadu je slično stanje, mislim. I oni, s tim što zapad ima mnogo više novca, pa može sebi da dozvoli veće prihode, ali i to se sada erodira, i oni će se morati probuditi, izvinjam se za opoziciju, Znači i na zapadu postoji ta iluzija slobode štampe, ali ona se jedino u ovom trenutku održava profesionalnošću i profesionalizmom pojedinih grupacija ili pojedinaca. Kod nas je taj profesionalizam svesno i na vreme uništen, tako da tog profesionalizma nema i jednostavno to je problem, ali kod njih je tih profesionalaca sve manje i manje, izvinjam se, Tako da oni veoma brzo i stravičnom brzinom se približavaju našoj situaciji i jednostavno postaju ono što mi nikada nismo ni želeli da budemo, ali to smo postali. Prema tome i Zapad u ovom trenutku nema slobodu štampe s tim što on je još uspavan i još je možda dobrih 7-8 godina i za nas po toj svesti o tome kako se vrši savremena okupacija i kuda treba krenuti da bi se dosegla sloboda. Kako, gospodine Kuzoviću, gledate na ovaj protest oko litijuma u Loznici, šta ste vi zaključili na osnovu svega onoga što se tamo desilo? Pa ja ću biti malo sarkastičan. Čekajte, zar Sava Manojlović nije rekao da je u pregovorima sa Vučićem da je sve rešeno? Je li tako bilo? Prema tome, ja ne znam zašto je Sava Manojlović išao u tu loznicu peške. Mi smo razmišljali da on je u stvari hteo kroz taj pešački marš da skrene pažnju na sebe. Mi smo razmišljali da krenemo malo radikalnije pa da mi pokrijemo njegov medijsku promociju, tako da krenemo puzeći ka loznici, kao što ljudi idu na hodočašće, na primjer u Santiago de Compostela ili u Jerusalim, i onda mi da idemo puzeći i onda ćemo 
nadali smo se da ćemo privući medije više nego što će biti samo to pešačenje Save Manojevića. Međutim, nije se desilo, mi smo to probali, međutim, mediji uopšte se nisu zanimali za naš što mi puzimo prema Loznici. Oni su ipak više volili da čuju kako škode superb sa državnim tablicama, voze polako i za Save Manojlovića, dodaj im šta treba, u tom poduhvatu ka Loznici i u stvari pranju njegove biografije. I on je u stvari napravio jednu tešku izdaju za potrebe okupacijonih trupa, kvisliškog režima i stranih kompanija. On je odveo narodno nezadovoljstvo u Čorsokak. U tome su mu pomogli oni koji su bili korumpirani na razne načine. Trenutno kod nas funkcioniše dve najbolje volute za korupciju. Jedna je novac, a druga je ego. Sada neko je kupljen novcem, neko je kupljen time što mu je prihranjen ego. Ali oni su svakako to ogromno nezadovoljstvo naroda, pokrete, odveli na vrata Savi Manojloviću, a on ih je onda svrzao i šetao opanke, poslao ih da šetaju opanke što dalje od problema. Zato nam se Rio Tinto vraća i moje mišljenje je da sada treba voditi računa i prvo raščistiti sa mangupima u našim redovima. Znači, ne treba ići po meni prvo u Loznicu, trebalo otići prvo na radno mesto Save Manojlovića i još nekih koji su pričali nećemo politiku u proteste protiv litijuma, nećemo politiku i svi su završili u Skupštini i to isto treba napomenuti. Znači, prvo kod njih treba pokucati na vrata, pitati šta su uradili, svesti račune, znate kao ono konobar kad dođe deda da vidimo što imamo, imamo ovde dve godine gubljenja vremena, imamo 300.000 ljudi nadnice, ovo ono, ti brale nama dođeš za tu tvoju toliko i toliko, imaš para, nemaš, za gušu i na beli lep, kao što se radilo nekad u srednjem veku, dok ne vratiš te pare. Ja mislim da bi trebalo zbog nekih takvih izdaja i pronevera vratiti u krivični zakonik vele izdaju, a za vele izdaju ne treba uvesti nikakve zatvorske kazne, znači već samo imati jednu kaznu. Tako da svako ko se usudi ili drzne da se poigra sa narodnom nesrećom, da treba da bude proglašen vele izdajnikom i da zna da mu sledi samo jedna kazna. To je tako bilo u prošlosti na Balkanu i zato smo mi danas ovde, da nije bilo toga u prošlosti, mi danas ne bi sedeli ovde. To je prva stvar. Druga stvar je da je sramoto što je Aleksandar Vučić potegao tu ponovo priču oko litijuma. Ja vidim tu dva neka glavna razloga. Prvi je razlog da se normalizuje situacija i da se dobije dah u vezi Kosova. Znači, tamo je Kosovo i Albanija postali jedna država, to je ovde prošlo potpuno nezapaženo, zato što je Aleksandar Vučić preko Financial Timesa iz Londona naručio bubnjeve kojima se lupalo, daje se na znanje, daje se na znanje i narod se odmah okrenuo prema Dobošaru, umesto da vidi šta se dešava sa Kosovom i da nekome ono po spisku, ako ne još nešto ozbiljnije. To je prva stvar. Druga stvar, potrebno je resetovati javno mnjenje Znači imali ste jedan kontinuitet zločina i izdaje u vezi Kosova. Sad je potrebno napraviti jedan presek, resetovati javno mnjenje i vratiti se nazad kako bi se išlo ka daljem priznanju nezavisnosti Kosova, jer Kosovo može postati država samo ako je Srbija, ako Srbija je prizna kao da je to ocepljenje. Srbija, ko prizna to ocepljenje, taj je vele izdajnik i on možda završi u zatvoru, ali ja sam siguran da neće izaći živi zatvoru, kako on, tako i sva povezana lica sa njim, bilo da su povezani zato što su poslovni saučesnici ili su povezani zato što su delili blago koje je on zaradio tom vele istajom. Tako da, to je jedan aspekt problema sa Rio Tinto. Drugi aspekt problema je da oni stvarno hoće da otvore tu priču oko Rio Tinta, je taj da je Srbija sa učešćem oko nekih 1,3% u rezervama litijuma i kad smo ranije pokretali taj čitavu borbu oko Rio Tinta, ja se osjećam da je otprilike ovakav bio odnos, nemojte me držati baš za reč, ali u tim proporcijama dnevno bi odlazio jedan šleper litijuma, 37 šlepera borata i još nekih 20 šlepera nečega, ali se ne sjećam čega. Znači, Proporcija je očigledna, znači narod će da gleda u litijum, naplaćivat će se rudna renta za litijum, a kao otpad i kao zbog ekološke brige prema nama, 
odlazit će neki drugi materijali koji će, na koji se neće plaćati ništa. To je prvi problem. Drugi problem je da se zanima pa zašto je njima toliko stalo do litijuma kada m, Evropa ima toliko litijuma, a s druge strane baterije koje, se koriste, koje koriste litijum su polako već e, prevaziđene. Međutim, oni krvovo i dalje za, e, insistiraju na litijumu. E, potvrdu za to mi je dao e, još jedan naš portal, e, NSPM, koji nije htio da objavi moj tekst e, koji govori o tome da je Drina Kičma srpskog naroda, a da je projekat Rio Tinta e, u stvari e, Srebrenica 2 i Oluja 2 na srpskoj strani. Ako mi dozvolite ukratko da vam objasnim, jer u isto vreme taj portal je svakodnevno sa dve do tri vesti e, objavljivao šta kaže Sava Manojlović. Sava Manojlović izašao ovaj, iz Kupatila, izjavio to, Sava Manojlović seo da jede, izjavio to. I otprilike je tako da je to u stvari govori da postoji jedan dobro, dobro razrađen projekat kojim se, kojim se cela ta priča gura u pravcu da narod gleda nekoliko ličnosti, a da te ličnosti ne mogu da donesu a on, da su one dogovorene ili zadužene da ne mogu da donesu rezultat. Možemo i o tome da pričamo ako vas zanima. Ali da se vratimo, e, zašto je po mom mišljenju e, lit, Rio Tinto vojnopolitički, a ne ekonomski projekat? Naime, posle ratova 90. godina imate Drinu koja je postala kičma, praktično srpskog korpusa na Balkanu. Sa jedne i sa druge strane imate tu mišićnu masu, to je Republika Srpska i e, takozvana Uža Srbija, E sada tu Republiku Srpsku i to bi stvarno bio jedan, jedna dobra celina, opasna celina koja zajedno sa celinom Sr- Uže Srbije i Vojvodine praktično drži središte, središte Balkanskog poluostrova. Međutim, to Britancima ne smeta. Oni su prvo poslali e, vadikalnu stranku i e, njene vođe e, da, da, ula, da ubacuju koje kakve toksične materijale u um i politički sistem Srba ali nakon toga su krenuli da prave i druge probleme. Jedna od tih je enklava Goražde, koja je praktično ujela tu mišićnu masu da? E, i praktično zagazila u reku Drinu. I druga je Srebrenica, koja je jedan kancer koji je naduvavan, naduvavan hranjen, dok se nije dobio tu neku, neku razmeru koja je sada. Međutim, šta uraditi sa srpskom stranom? I tu, i tu stranu treba nagristi, razumete, razjesti sa nekim materijalima i onda je najbolje da se to uradi preko nekog ekonomskog projekta. Dovedeš na vlast malumne i nesavesne, nemoralne i kratkovide idiote, u Srbiji koji će da pričaju ono što im ti kažeš jer će dobiti nekoliko stanova, dobit će milijarde na računima, a u stvari dobit će sve to jer, im, jer si im dao zaštitu, a oni će, oni će da pljačkaju svoj narod i to će im biti praktična panaža što rade za strance. Da? E, ovaj, tako da su oni rešili da ubace taj projekat Rio Tinta i to baš u Loznicu. Zašto u Loznicu? Zašto ne? ta fabrika u Gornjoj Dobrini, to je super lokacija, je tako? Zašto ne u Rekovcu, još bolja lokacija, nego mora baš da bude u Loznici. Zašto u Loznici? Pa to je čvorište za vodosnabdevanje preko 5 miliona ljudi koji žive na Balkanu. Znači, ako vi e, dovedete to čvorište u pitanje, to je reka Jadar, reka Jadar e, problematizuje i e, one sposobljava reku Drinu, reka Drina one sposobljava Savu i vi u stvari imate Jadar Rađevinu, Mačvu, Semberiju, Srem, Beograd, koji su potpuno imobilisani što se tiče vode. Šta znači potpuno imobilisan što se tiče vode? Prvo, ako vi zatrujete tu vodu, vi ćete da dovedete u pitanje život preko 5 miliona ljudi koji živi u toj zoni. Što je Bosna, što Srem, što Uža Srbija, što Beograd. To je preko 5 miliona ljudi. Znači, ti 5 miliona ljudi morat će da umjesto koriste vodu iz slavine, kakvu takvu, ali je prilično povoljna, morat će da piju flaširanu vodu. Ko je vlasnik flaširane vode? Pa 60% izvora rezervi vode u Srbiji su u vlasništvu stranaca, 80% fabrika vode su u vlasništvu stranaca. Znači, odjednom će nestati konkurencija pijaće vode sa slavine i pojavit će se samo i jedino flaširana voda koja je u vlasništvu stranaca. Kažite mi, da li će u tom trenutku ostati ta flaširana voda po istoj ceni kao što je sada, kada, imamo, kada ima konkurenciju spijaće vode. Naravno da neće. Kažite mi, da li će biti više struko povećana? Pa evo ja vas podsjećam, kad su bile crvene alge u Užicu, ja sam bio baš 
e, tada Užicu, Kvisku i još nekim radnjama, bilo je ponovama za vodom. Kad sam se prošetao po Užicu, video sam da je cena balona vode tri puta skočila u roku od dva sata. Je li došla inspekcija da kaže što to radiš? Nije. Je li došao neko, neko da kaže vratite rezerv vode? Nije. Je li došao neko i dotirao cisternu, ama ni bog ljudi, pocrkat ćete od žeđi, svi su se snalazili, sve ovo okretali, sve ovo. je li neko zaustavio mini hidroelektranu na cevovodu sirove vode od brane vruci do, do fabrike za preradu vode? Nije. Recite mi, je li ko zaplakao za tim ljudima koji nisu, imali, koji nisu mogli da nađu vodu, jer nisu imali nikoga, nisu imali auto, nisu imali novca da odu negde? Nije niko zaplakao. Recite mi, je li neko plaće za onih, za onih 70 i nešto hiljada ljudi u Zrenjaninu koji 20 godina kupuju vodu? Ja sam video da ljudi nemaju novca da kupuju vodu i onda uzmu flašicu sa vodom svom detetu i ostave je pod slavinu filtriraju koliko toliko i daju svom detetu jer ne mogu da više kupuju vodu. Koliko vam treba novca da biste kupili, da biste kupili za četvoročlanu porodicu vode dnevno? Nek svako popije po tri litra, čak i na ovoj vrućini, pa to su vam već dva do tri balone. Puta 30 dana, pa vi vidite koliko je novca. Imao sam, moram da podelim tu iskustvo, imao sam kada je bila ta priča oko Zrenjanina, i javio mi se jedan čovjek koji radi u Narodnom pozorištu u Užicu. Ja sam napravio kalkulaciju i e, znači, e, obračunao sam da treba svaka porodica dnevno od četvoročlana da potroši najmanje tri balona vode i puta 30 dana, to je došlo se do neke cifre, znači tri puta 75 puta 30 i ovaj, e, kako se zove, jer sam uzeo cenu balona od 75 dinara jednog e, i ja sam obračunao neku cifru ja javlja se jedan čovjek u komentarima i kaže nije tačno, vi kritikujete, vi iznosite neistine, nije toliko, cena balona nije 75 dinara, nego je 65 dinara i može da se nađe na akciji u tom i tom hipermarketu. Nesretnik, čovjek radi u Narodnom pozorištu, ja sam ga onda pitao, pa upravu ste, ja širim neistinu, ja u tih 75 dinara nisam računao mogućnost da kupuješ vodu na akciji, jer ne znam da li se voda kupuje svaki dan na akciji, to je prvo, a drugo nisam računao ni gorivo da vi odete to do, do tog hipermarketa i da uzmete to, da se vratite kao ni vaše vreme. Tako da, nažalost, Srbija je, je, trpi izdaju intelektualaca, i e, to se isto dešava i sa Užicem. Da se vratimo na, na, ovaj, kako se zove, na Srbiju, onoga trenutka kad se, kada se zatruju sve podzemne vode, kada znači, praktično svi vodovodi postanu neupotrebljivi, možda, vi, možda ćemo mi kupovati vodu za ljude, naći ćete način, prodat će njivu, prodat će stan, pa će kupovati vodu, zašto da ne, tržište, je tako, demokratija, Tržišne cene, konkurencija, nema, nema konkurencije, visoka cena, jel da, to će vam reći naše inspekcije. E, ovaj, međutim, šta ćete da radite sa konjima, magarcima, ovcama, kozama, mačkama, psima, hoćete njima da kupujete flaširanu vodu? Hoćete da kupite konju 20 litara flaširane vode da bi mogo da pije? Nećete. Prema tome, čitav taj prostor koji bude sa zagađenom vodom na nekih 50-60 godina, a možda i više, će napustiti ljudi, jer neće imati svrhe da bude tu. Zašto neće imati svrhe? Pa ne mogu da privređuju. Jel da? Mačva preko 80%, 80% dohoda, dohodka u, stvara u stvari od poljoprivrede. Znači, isključujemo životinje kojima više ne možeš da donosiš vodu, nit isključujemo isto tako i mogućnost gajenja kukuruza, pšenice, sunca, kreta, povrtarskih proizvoda, šljive, kruške, jabuke, na, maline, kajsije i šta, sve, šta svega ne. Jer i onda jednostavno taj čitav prostor, semberije i mačve, ostaje u potpunosti prepušten pustinji, pretvoren u pustinju. Bez ljudi koji moraju da odu odatle i koji moraju negde da počnu, a da bi počeli, moraju da prodaju svoja imanja. Ko će da kupi imanje na kome ne možeš da se baviš poljoprivredom i na kome ne možeš da živiš? Pa može da kupi jedino rudarska kompanija koja je napravila tu, 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 taj zločin, ili da? ali će kupiti po onoj ceni koju ona hoće. Jel da? Oni će, onda će kupiti i, ovaj, i platit će vam po onoj ceni i pod uslovima koje ona hoće. Vi ste bukvalno proterani sa svoje zemlje, ne oružjem, ne avionima, ne topovima, ne puškama, već 
praktično industrijskim zagađenjem. Svesnim ubistvom prirode zagađenjem. Recite mi vi, koja je razlika između uluje u Hrvatskoj i takvog načina protarivanja stanovništva? Rezultat je isti. Što su različite metode. Tako da, to trebamo svi da znamo i da na neki način pokušamo da se na vreme probudimo. I da se pobunimo protiv toga, ali je problem što vlast i dalje šalje one ljude koji su napravili ovaj problem, a oni koji su napravili problem, recite mi, mogu li da budu rešenje tog problema. To su vam kao Britanci. Uvek su deo problema, a nikad su deo rešenja. Prema tome, ti ljudi koji su doveli, tinto da ovako dugo traje, da nema se rezultata, da oni napreduju, koji su dali Rio Tintu prostor, da nastave dalje, da se reorganizuju. Znači, odjednog bili smo pred praktično završnim udarcem da se reši problem Rio Tinta, onda su se javili neke nove vođe koji su preoteli protest i odveli ga u pravcu slepe ulice Filipa Višnića. Da li oni koji su to sve uradili će ovoga puta uraditi nešto čestito? Ja u to ne verujem, s toga pozivam građane da svi političari koji su učestvovali u finalu te priče o Korio Tinta, ja posjećam vas na one govorancije sa kamionskih prikolica kod hotela Moskva i u Balkanskoj ulici, posjećam vas na one šetnje, bespredmetne šetnje, na zatvaranje autoputa umjesto na blokiranje izvora problema, to je predsjedništvo Srbije i vlada Srbije, Pozivam građane da traže da odstupe, a ako slučajno pokušaju da parazitiraju i da se infiltriraju narod, da ih izluče kao što se izlučuje trn, kao što se izlučuje zmiski otrov ili kao što se izlučuje bilo kakva toksična tvar iz organizma. Da vas pitam šta ćemo, ajde, opropo ove priče vezano oko protesta oko Rio Tinta za iskupavanje litujima, šta ćemo sa rudnicima i šta ćemo sa šumom koja je po nekim podacima uništena negde oko 50 procenata činim se šume u Srbiji da je uništena. Ajmo prvo to jednostavnije i lakše pitanje, a to je oko šuma, pa ćemo postaviti malo da razgovaramo oko Kineza u Zaječaru i Majdanpeku i Ling Longa u Zrenjaninu, na primer. Ne možemo sve obuhvatiti, izvinjavam se, ali to imamo i temu i kamenoloma koji su takođe jedan vrstan zločin. Što se tiče šuma, to je sasvim prirodno. Svaki put kad je Srbija bila okupirana i u prvom i drugom svetskom ratu okupator je nemilosredno sekao šume. Posjeća vas na primjer na put Kosjerić, Kaona, Valjevo. Taj put je sagrađen u stvari da bi se te šume za vreme prvog svjetskog rata bolje eksploatisale i lakše, a u drugom svjetskom ratu su krčene šume da bi bila ta distanca između šume i puta da ne bi slučajno banditi pucali na okupacijone vojnike, nemačke, bugarske i srbe kvislinge koji su radili za njih. Znači svaki put kada je bila okupacija u Srbiji su nemilosredno sečene šume. To je još jedan od dokaza da je Srbija u okupaciji. Znači, moje mišljenje je da treba zabraniti izvoz oblovine, da treba zabraniti izvoz rezane građe i da drvo može da se izvodi samo kao finalni proizvod. Šta god bi to uradili, da li je to nameštaj, da li je to neka druga vrsta, čak i izvoz paleta bih zabranio, izvoz peleta bih zabranio, Znači, drvo u formi oblovine, kako se danas najčešće izvozi, sram ih bilo tih zverova koji to rade, jer su praktično razorili taru, razorili su mnoge srpske dragocene planine, sram da ih bude i svakako će ih stići odgovornost, samo vi kradite, ali nevolja novca koji je ukradeno sobstvenog naroda je da moraš da budeš živ i zdrav da bi ga trošio, ne? Tako da to je to, zabraniti izvoz oblovine, zabraniti izvoz rezane građe, zabraniti izvoz peleta, ogrevnog drveta i zabraniti izvoz bilo kakvih jednostavnih proizvoda. Znači možeš da izvoziš nameštaj, niko ti ne brani, ali ne možeš da izvoziš kao paletu, kao pelet, kao rezanu građu i kao oblovi. To ne možeš. Svako ko je to radio, počevši od nekoliko direktora Srbija Šuma, po meni zajedno treba ih obtužiti za vele izdaju, pre toga izmeniti krivični zakon i konačno tu vele izdaju staviti u krivični zakon, 
Inače, treba reći da pred ove sve revolucionarne promene Skupština je donela odluku o izmeni krivičnog zakona u kome je izbačeno krivično delo vele izde. Za Boga, kao iz nekog razloga, ali sad znamo i jasno zašto je to urađeno. Tako da treba prozvati ne samo one ljudi na odgovornost, ne one ljude u Skupštini koji su to prihvatili, već i ove sve koji do sada nisu inicirali izmenu tog krivičnog zakona. A što se po mojim informacijama, svi ti koji su vodili Srbija šumama i koji su bili te satelijske kompanije koje su nemilosrdno pljačkale srpske šume, čeka jako teška sudbina i ponavljam, najveća mana novca koju kradeš od svog naroda je da moraš da budeš živ i zdrav da bi ga trošio. Što se tiče rudnika, mislim da je sramota to što je radio Aleksandar Vučić, sramota je da on izađe pred javnost i kaže mi nemamo 800 miliona da aktiviramo rudnik u boru, a onda kaže mi imamo 17 milijardi da napravimo ekspo, šta je to? To su u stvari čepenci i šatre, za neku zavašar koji treba da traje dva, tri meseca i to je to. Ali narod voli da bude dužan, voli da čuti i treba da zna da će sve to što je Aleksandar Vučić zadužio, otprilike je zadužio svakog od nas po 3000 eura, znači i nerođeno dete, i ono koje se sutra rodi, i ono koje je onaj koji imao 77 i 88 godina, Svi su zaduženi sa po 3000 evra, to neće biti novac koji je pao sa Marsa, nećeš ga morati zaraditi da bi se to vratilo. Neće biti škola, bit će lošija škola, bit će lošija zdravstvena zaštita, penzije će biti manje. Znači sve to što radi Aleksandar Vučić, da baca helikopterski novac, digresija, sve to narod plaća. On nas kupuje zadužujući nas u isto vreme. Znači, on nas zadužuje na jednoj strani, a na drugoj strani nas kupuje. Tako da mi sami vraćamo taj novac. Ja kad sam bio mali, bili su one telefonske govornice i imate onaj pet dinara koje probušite, stavite ga na želju, ubacite tih pet dinara u taj telefon, okinete telefon, telefon učenik pomisli da mu je neko platio novac i vi telefonirate. I kad treba da bude kraj razgovora, vi opet tu žicu tih pet dinara u taj mučeni telefon, on nesrednik šta će kad je dozvolio da bude glup, on misli da ste mu dali pare, vi izvučete taj novac i nastavite razgovor. Evo, prilike, to vam je Srbija, telefon i Aleksandar Vučić sa tom žičicom i tom petodinarkom. Tako da, to je sramota. Žusti da se vratimo mi na Kineza i na sve ostalo. Mislim da sve rude koje se u ovom trenutku eksploatišu u Srbiji samo može da eksploatiše država Srbija. S tim što rudarstvo ne treba da nam bude prioritetna delatnost. Proizvodnja hrane postaje sve važnija i važnija. Sa druge strane, svetskom poredku sve više smeta proizvodnja hrane, zato oni tako i kidišu na svu obradivu zemlju, zato oni proizvode Rio Tinto da se unište Uništi obradiva zemlja i da ne možeš da napraviš hranu, a kad ne možeš da napraviš hranu, onda si ti potpuno ucenjen, nema vode, nema hrane i on kaže aj sad kolut napred, ti kolut napred, evo ti parče hleba, aj sad kolut nazad, ti kolut nazad, evo tebi parče hleba, aj sad aport, ajde krug, ajde sedi, ajde lezi, prevrni se, evo ti voda i otprilike to je neka budućnost koja nas čeka, Ako nastavimo da čutimo i da pratimo ovo što govori i radi Aleksandar Vučić i kvislenska vlast u Srbiji. To je ono što je najvažnije. Ljudi trebaju da znaju da prema mojim informacijama 78 želničkih vagona svaki dan iz Majdanpeka sa visokom koncentratom plemenitih metala se transportuje preko pruge Beograd bar u bar, odatle u Srbiji. na brodove i prerađuje se u Kini zbog toga što, kako je saopšteno, za Boga oni ne žele da ugrožavaju našu ekologiju. Zamislite. Kako divna i kako dirljiva ljubavna scena između dva bratska naroda. Da odemo malo severnije, u Ling Long. Ling Long je najveća nelegalna građevina u Evropi, istoriji Evrope, a ja mislim i u istoriji civilizacije. Jer koliko je meni poznato, ta fabrika će biti površine 500.000 kvadratnih metara i 
do pre dve godine, kada su oni na veliko gradili te hale, oni su imali građevinsku dozvolu za ogradu i za portirnicu. Neću da grešim dušu, imali su dozvolu i za portirnicu, ali za ostatak od nekih 500.000 kvadrata koje su gradili u to vreme, oni nisu imali građevinsku dozvolu. Mi smo organizovali protest, ja sam bio odgovoran za taj protest, ispred Ling Longa, hvala zrenjanicima, došli su u minimalnom broju, ali zato hvala Beograđanima, Pančevcima i Novosađanima koji su došli u velikom broju, ogromnom broju. To govori u stvari da ni sam zrenjanin u stvari je potpuno anesteziran i da je tu da je naš problem neke druge prirode o kojima možemo da govorimo taj problem dođoša i nakon toga smo otišli u kinesku ambasadu u ponedeljak da predamo protestnu notu i ono što ja znam samo kineska ambasada je u istoriji znači u novijoj istoriji kineske ambasade u Beogradu bila zatvorena samo jedan dan taj dan mi smo očekivali to poslali smo preporučeno poštom protestnu notu Kao što smo isto to uradili povodom Rio Tinta i Australijskoj ambasadi i jednu i drugu ambasadu smo tražili najvažniju stvar, a to je da ne zloupotrebljavaju političku krizu u Srbiji kako bi njihove firme stekle bogatstvo ili poslovnu prednost na štetu građana Srbije. Naravno, od tog pisma nije nikakvog bilo odgovora, nismo mi ni očekivali, ali trebalo im je reći i oni trebaju da znaju da postoje neki ljudi, neke organizacije koje neće da im šene, kao što im šeni postojeća vlast, nas ne zanima novac, provizije, profit, mogućnost da budemo na vlasti, mogućnost da imamo obezbeđenje, mogućnost da nam država plaća ljubavnice, ljubavnike, letovanja i šta sve ne, mi, naši ciljevi su, mi živimo za sasvim neke druge vrednosti koje su u ovom trenutku ponižene i poražene. Ali nismo izgubili. Naravno, naravno i nećemo izgubiti. Gospodine Kuzoviću, mnogo vam hvala na ovom intervju, bilo je kao uvijek veliko zadovoljstvo. I meni je bilo zadovoljstvo i pozdrav Užicu i čuvajte se svako dobro.